Hola, hola, y empezamos. <risa> ¿Cómo Oye, están? ¿Cómo están? Muy peinada. Estoy muy, muy, muy lejana y tú muy cercana. Hola. Oigan, ¿cómo están? Yo soy Rocío. No. Y yo Marisol. Ah, no, al revés. <risa> <risa> yo soy Marisol y ella es Rocío, mi hermana. Voy a, a, a compartir. Compartir. Mi página. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Oye, pues tenemos este fondito navideño porque vamos a hablar de... Mindful Christmas. Mindful Christmas. Una nerviosa. Una Navidad. Mindful Christmas. Navidad minimalista. ¿Qué si queremos la Navidad? ¿Qué no queremos? ¿Qué nos estresa? ¿Y cómo le podemos hacer para no estresarnos tanto? Vamos a hablar de las netas. Este, ya está, se está empezando a, a poner muy honesta mi hermana, así que le dije, vamos a grabarlo pues para que la gente sepa. ¿Quién es quién? Demasiado honesta. No, no quiere que nadie lo supiera. Y ni modo, hoy lo sabrán. Su verdad. <risa> <risa> Oigan, compartan este video. Ya saben que estos videos se suben a YouTube, en la página de Familia Viva. Mi hermana lo está compartiendo en su página, que es Ignita. Entren. Y pues gracias por seguirnos. Me... Tuvo padre que saqué este tema y hubo gente interesada. Y así como que, a ver, ¿cómo se le hace para hacer una Navidad más simple o con menos cosas? Pues así, ¿no? Con menos cosas, menos compromisos, menos regalos, menos consumismo, menos todo. Pareciera que la sociedad nos arrastra a hacerlo. O sea, si no es el buen fin, es el Black Friday, y si no es el Black Friday, el Monday, Cyber Monday. Y siempre va a haber oportunidades y ofertas. Eh, hemos estado siguiendo páginas eh, que, de donde sac hemos sacado frases y cosas muy padres, como la de, Become, lo, de los minimalistas. Ayer les recomendé este documental muy padre que está en Netflix, este, los minimalistas, hay una página que se llama, son un montón, Becoming on Busy, o sea, como volverte de que no estoy ocupado, eh, Modern Minimalism, eh, Life with Purpose, se las voy a poner si quieren este, después de este video para que sigan estas páginas. Yo me meto y hagan de cuenta que, ay, me siento mejor porque digo, sí es cierto, no necesito tanto. Y bueno, queríamos como dividirlo un poco en temas, este, también queremos hacerles una invitación especial al final, la siguiente semana a Rocío se le ocurrió algo bien padre, así que quédense porque nos vamos a, a juntar la siguiente semana por primera vez con quienes quieran unirse y ya les platicará de qué se trata. Como un, este, ¿cómo se le llama? Un... Como una preparación. No, como, como un es, este... empuje. No, no, no sé. No, o sea, como... Sí, como un... Eh, mm, ya sé, un... Como un gathering, como un... Sí, happening, como un, O sea, que todas las personas que les interesen estos temas de vivir una Navidad más atenta, más consciente... Eh, más presente. Más presente y sobre todo como que empezar este frenesí. A mí en lo personal, ahorita Marisol me va a presentar como el verdadero Grinch de la Navidad... No, Pero pues a mí, ya, ya está. bueno, pues ya, soy el Grinch de la Navidad. Eh, yo creo que muchas personas ya lo saben, pero bueno, a mí me ayuda mucho el tener momentos de normalidad, o sea, que no tenga nada que ver con la Navidad. Eh, por ejemplo, lo que vamos a, a hacer la próxima semana, creo que a mí me reduce mucho estrés, porque digo, ah, no está pasando nada, es como cualquier otro día, estamos en diciembre, pero no está pasando nada diferente ni extraño. Entonces, pues bueno... Se los dejamos hasta el final, la invitación. Sí, y pensando, desde, vamos a platicar como, como en tres diferentes este, aspectos. Uno, desde la casa. O sea, lo primero que la casa, este, los regalos, o sea, tanto a nuestros hijos como, como a el montón de compromisos que tenemos. Y tres, este, este rollo de la posada, la fiesta, la, la comidota, la, todo esto como que... ¿Se puede elegir no estar tan intenso en el tema? O sea, como que hasta da miedo preguntar o el tema puede parecer como que qué grinch o ay, les vale gorro la Navidad. No, de hecho, nuestra mamá, pues cómo pone el pino, lo sigue poniendo. Mi sí, madre? Mi, ma mi madre se ha encargado de hacer unas Navidades este, Jolly, Merry, sí, Holly y eso se lo agradezco enormemente. Sí, entonces no estamos en contra de la Navidad, pasaremos nuestra Navidad Jolly, Merry, este, pero como dar un paso atrás y nada más pensar ¿por qué lo estoy haciendo? ¿para quién lo estoy haciendo? ¿tiene sentido? ¿lo quiero hacer? ¿no lo quiero hacer? ¿me estresa? ¿no me estresa? y empezando por la casa y eso lo había platicado en el primer video que hicimos de minimalismo juntas que yo te preguntaba, platícales cuál ha sido tu pino favorito, porque yo vengo de hacer mega pinos y este año ah, que empecé sí. a hacer cambios, regalé todo lo de navidad, o sea, todo es todo me quedé con una caja con un nacimiento y una caja con, no me acuerdo qué villitas pero platícales cuál es tu pino favorito. Pues mi pino favorito fue, 
ya lo hemos platicado en, una, en un video, eh, un buen día que dije, no, no quiero sacar nada de Navidad, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero porque, porque, porque no quiero. <ríe> como que no me gusta mover las cosas, o sea, como que ya está todo así, está limpio, está neat, entonces ya no quiero agregar cosas porque <ríe> me estresa. Bueno, la cosa fue que utilizamos una, pues es la flor del maguey, de maguey que estaba ahí en un... Eh, Monte, camellón de la colonia por la que siempre pasamos entonces un buen día vi que se cayó y les dije a los niños ese es nuestro pino, era octubre pero ¿cómo que ese es nuestro pino mamá? entonces nos bajamos, ya estaba caído esperé que se cayera esta flor del maguey hermosa por cierto porque tiene así como una manera de ir creciendo que tiene que ver con proporciones muy bellas de la sección áurea, bueno, arquitectónica. Ajá, entonces resulta que me parecía muy bella, nos la llevamos como pica piedra por afuera de, del carro y ahí vamos con el palo este y entonces llegamos, un vecino me ayudó a meterle cemento en una tina y pues ahí estuvo nuestro, nuestro árbol eh, y diseña, bueno, eh, elaboramos los ornamentos que eran de papel que al final se iban a, pues ya... Y van a cumplir su ciclo y se van a reciclar. Y bueno, ese es mi pino favorito, pero este, también hay que ver el otro lado. Mis hijos me dicen, mamá, ese pino como que sí estuvo padre, pero ¿qué te parece que una Navidad sí sea pino normal y otra Navidad sea pino raro? Sí, también porque luego pueden decir, ah, entonces ya, o sea, siempre una rama o siempre voy a buscar una Navidad. Exacto, entonces ellos... Como que mamá, queremos, entonces bueno, pero estabas flexible, ustedes están flexibles a que pueda no ser la típica Navidad o el típico pino que me venden en los, eh, en las tiendas. Ah, otra cosa es el pino, el vivo, el pino, el pino hermoso que venden y que huele a la casa pino, ahí se me rompía el corazón, una sola vez compré pino verde de los cortados y yo nada más pasaba por el pino y decía, es un cadáver. <risa> O sea, o sea tengo, se está marchitando. Tengo un cadáver y cada día que pasa sí, por favor. está muriendo un poco. Bueno, ya está bien muerto, pero cada día estoy viendo su de que está muriendo de lentamente. Se está muriendo lentamente. Fue una Navidad cero Yoli. Fue una Navidad triste. Bueno, pero ahora venden estos pinos naturales que vienen en maceta. Ah, Yo quiero uno de esos. Dale. Son más chiquitos, pero vienen en maceta. Entonces, ¿qué tal que al final, en lugar de llevártelo a la basura y hacer más basura, te lo llevas a plantar por ahí? Eso sería una excelente idea. Pero no me hagan caso. Pues de hecho, Pueden seguir pino... comprando el pino natural hermoso de, de donde lo venden, pero yo, yo estoy un poco... <risa> <risa> pero sí, son cosas que te hacen a ti en lo personal, pero qué padre que tú lo puedes, o sea, voltearte a ver y decir, ay, no me hizo feliz ese pino, entonces no lo vuelvo a hacer. Y el, me el vivo. Ajá, y me gusta el vivo muerto. simple. El cadáver. El, cadáver, el cadáver de pino. A ver, ¿y qué pasa con todo este rollo de que tenemos que comprarle regalo a todo mundo? Porque si haces una lista, te salen las maestras, las asistentes, la tía, la que no vino, la que sí vino, la cuñada, la prima. La prima que ya se casó, pues ya cuenta entre los regalitos, pero el juego de vamos a jugar todos a estos juegos. Y están bien divertidos, pero ¿cuántos regalos necesitamos como familia para que te den check en la sociedad y pases la prueba de que lo hiciste bien, hiciste bien tus compras? O sea, no. ¿Qué pasa si no regalas tanto o, o, o gastas tanto? O sea, ¿de qué manera puede ser diferente? Yo hoy leía un artículo, la chava decía, busca hacer cosas tú, o sea, tú, tú, tú. Ándale, eso a mí me encanta. Sí. Hacer cosas yo. O sea, que haya cierta trabajo de mis manos e intención de mi persona en ese regalo que le voy a dar a tal o cual persona. Por ejemplo, eh, una, ayer platicaba con esta mamá, que es una mamá de Formus, Marta, y ella hace un año nos regaló una plantita de moringa. Pues la moringa la plantamos, la moringa, no somos especialistas para nada en sembrar, pero la moringa creció, creció, y de aquí la estamos viendo, estamos en un segundo piso y la, la moringa creció y creció y creció. Monstruosamente. Sí, fue una experiencia de familia de verla crecer, o sea, neto se puso a investigar en YouTube a ver cómo y la flor y podarlo y no, y las vainas gigantes, y crecieron las vainas y salieron las semillas... Y nos pusimos a plantar y ahora ya crecieron los arbolitos. Y es como un tipo de regalo que queremos dar. ¿Y me vas a regalar una moringa? Claro. En este momento, déjame ir por el... Ah. <risa> Yo sí me creí. No, aquí la tengo. No me van a dar mi moringa. No sé si quieres que te deje aquí solo un ratito. No, no, me pongo mega nerviosa. 
Entonces, ese es un regalo de poder dar que tú hiciste con tus manos. Galle o sea, imagínate la experiencia de hacer galletas con tus hijos y envolverlas y darlas. Y todas esas cosas también están padres porque son experiencias de familia. Ahí está a punto de caerse el té. O sea, está, está padre también pensar en cosas que puedan hacer tus manos. Eh, cosas que también pueden ser experiencias. Tú me dices que el año pasado decidiste a, a, a una de tus ahijadas regalarle... Mira, es que están diciéndonos cosas muy lindas. Una experiencia. Foto del pino. Yo creo que se refiere al pino de palo. Saludos a Cuernavaca ah. Morelos, a Fátima, Marta Rodríguez. Estaba bello el pino, me gustó. Ay, ah, mi pino de, de maguey, ¿verdad, Marta? <risa> Nena Elizondo, yo les doy galletas a las maestras. Tai de galletas para todos. Galletas Tai de, para no todos. veas mi pelo, me vas a regañar. No veas mi raíz. Este, todo está mal, Tai de, pero vamos a estar bien. Vamos a estar bien, perdón. Te voy a regalar un corte, ¿eh? un tinte, una experiencia con Tiger. Oye, no, yo quería decir algo, fíjate que la, el, respecto a lo de los regalos, Ajá. el regalo de las maestras, el regalo no sé quién, el regalo, el regalo, el regalo, el regalo, el regalo, o sea, pues no, siempre les he regalado algo a las maestras, por supuesto, o sea, claro, se, sí, se, se, se la parte, se la parte, la verdad, este, y bueno, Resulta que el año pasado, en estas fechas, eh, eh, la segunda semana de diciembre, a mí me tocaba irme a hacer este retiro que tenía que hacer para graduarme de mi diplomado de Mindfulness. Uh -huh. Fue del 12 al 18. Fueron seis días eh, que tuve que estar en silencio. Yo creí que no lo iba a lograr, lo logré. La cosa fue que me mindfulné tanto... ¿Qué se te olvidó? ¡Ay, ah, ya! ¡Feliz Navidad! Ya es el último día, niños. ¡Qué padre! Los regalos de las maestras O sea, pero ni, ni siquiera crees que me mortifiqué O dije, que les voy a regalar, Chin, ya no hay tiempo Chin. No, 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 o sea, fue Lo borré Y no pasó nada O sea, no quiere decir que este año no les quieran Ni, ni, les, ni les vaya a regalar, al contrario Sí quiero hacer algo y todo Pero lo que voy a decir es que no pasó nada Ándale Nos seguimos queriendo igual esas eso preguntas esta semana no, ¿qué quitarías de tu Navidad? Nada. y la Navidad ¿cómo quiere va a fluir? en este caso no pudiste dar regalo porque se te olvidó no pasa Fu. nada como quiera la Navidad o sea blanc y se dio la Navidad sí. y nos seguimos queriendo mucho y cuando he tenido o sea cuando he tenido el tiempo o la mm, el momento de acercarme con las maestras y decirle gracias por todo lo que hiciste por mi hijo por mi hija o no sé o por qué todo tiene que ser atiborrado en el mismo día y que acaban entonces, a lo mejor antes, Andale, o no sé, adelantarnos, como, hacer listas de regalos como desde antes. Este, como extend, no extender, o sea, como sí. descentralizar el día. A mí lo que, lo que me llena de estrés es tanto en tan poco tiempo, tanta comida, tanto regalo, tantos ires y venires, el acolite, la gastritis, o sea, no, no, no. Sí, es cierto. <risa> el, a mí eso me sí, estresa. Y esa reflexión es Por eso porque... soy el Grinch de la Navidad pero me estoy reformando. No, Mira, no, o sea, no, no. Mi, mi hermana me ayuda a reformarme. Es, es, es rating, este, porque invitan no. a Grinch, no, no es cierto. No, pero no es así. Pero sí, yo he aprendido de ti, o sea, yo de pronto era, o sea, toda mi Navidad era mi pino gigante, no estoy diciendo que no lo voy a volver a poner gigante, pero este año lo quiero hacer diferente, más simple todo. O sea, hasta ahorita, ¿qué me voy a poner para el video? Pues la misma blusa, no sé cuántos años tengo con ella, pero hay ropa, o sea, pareciera que necesitamos que todo sea perfecto y en la búsqueda de la perfección nos gana el estrés y yo mis navidades pasadas acababa justo antes de irme a, a Monclova mi esposo es de allá me iba o sea mi visita antes de irme a, a Monclova era con lo, el otorrino enfermísima y me tocó así dos navidades irme enferma la garganta la colitis la gastritis esa es la manera en que tú somatizas tu claro. estrés entonces dije este año no ¿por qué? porque mi navidad era el, el año pasado puse el pino el 2 de noviembre o sea emocionada, me encanta la Navidad, me encanta por la edad de mis hijas y hacer galleta y todo, pero dije, pero más tranqui, igual mi chamba, mi chamba de fotógrafa es la temporada alta de hacer muchas sesiones, pero definí horarios, dije, ¿saben qué? Los sábados, mediodía, y nada más con las que se puedan hacer, con las que no tan bien. Entonces, qué padre que podamos hacer un alto, respirar, hacer un drop, platícales que es un drop, porque quien no lo haya escuchado es una técnica de mindfulness que comentaste. Bueno, yo creo que el drop puede servir mucho en todo momento y más en esta Navidad 2017. Drop es una técnica de mindfulness, la D es de detenerte, detente, de lo que estés haciendo, en donde estés, te detienes, la R es de respiras, 
respiras cuántas veces, las veces que sea necesario, puedes contar tus respiraciones, una al inhalar, dos al exhalar, tres al inhalar, hasta el diez y de regreso. Televisa no estaba tan equivocada cuando decía cuente hasta diez, ¿se acuerdan de ah, ese? No, bueno, claro. digo, a lo mejor mis contemporáneos, eh, el de cuente hasta diez, el problema, dicen, el problema era la cuenta, ahora necesitamos más, más de 10. Ahora necesitamos más de 10. Pero bueno, eh, contar tus respiraciones, observar tu respiración donde quiera que estés. O observa, observa qué pasa dentro de ti eh, en cuanto a, oye, estoy sintiendo un dolor en el estómago, estoy sintiendo, eh, mi corazón está agitado, estoy sintiendo un dolor en la espalda que lo he traído porque no lo he atendido. O sea, ¿cómo te sientes interiormente en cuanto a lo físico? Pero también indagar un poco en las emociones. Me estoy sintiendo ahorita eh, estresada, me estoy sintiendo enojada porque eso que me dijo ayer mi marido, mi amiga, mi hija, mi hijo, me hizo sentir mal, indagar un poquito. Eh, y observar las cosas que suceden a tu alrededor o te puedes quedar nada más en las cosas de tu alrededor si estás demasiado estresado estresada cosas que suceden a mi alrededor el árbol más cercano que tengas si estás en, en, en la casa en la oficina el artículo más cercano que tengas no sé, tengo la taza la veo, observo eh, su composición, su material no lo sé, algo que te traiga de nuevo al presente y P de procede. Procede, procede, sigues con tu vida como la habías hecho hacía cinco minutos, un minuto, pero este retomarte te ayuda a regresar al presente y reduce increíblemente el estrés y la perspectiva a partir de ese momento que lo hiciste. Eh, leemos Dro, nos dijo Rocío, detén, es una técnica de mindfulness, detente, respira, observa y prosigue. ¡Qué padre! Se los juro que sí, sí la he puesto en práctica y sí funciona. Se las estoy escribiendo por aquí. Ándale, ahí se las va a poner Rocío. Otro de los temas que, que nos llegan y empezamos ya ahorita a escuchar en pláticas entre amigas y entre compadres y cenas es ¿Ya hizo la cartita Santa Claus tu hijo? ¿No oh. la hizo? He escuchado cosas interesantes sobre eso. Como por ejemplo, ayer Guantier escribió alguien un comentario que decía ella le dijo a sus hijos, ¿saben qué? Santa Claus necesita llevarle muchas cosas a los niños que perdieron toda su casa en el terremoto. Así que, siendo un poco empáticos con la situación, yo les, les invito a mis niños a que la carta, en su carta ponga nada más dos o tres regalos, no más, porque Santa Claus necesita llevar más cosas a estos niños. Y dice que así lo hicieron sus hijos y todos felices. Y tú, ¡Oh! oye, sí es cierto, una de mis hijas estaba haciendo una carta, una tesis, una tesis a Santa Claus, o sea, y cada cosa que veía en la tele iba y venía, como está aprendiendo a escribir, está vuelta loca, así, carta, liquid paper, le borra, le pone, le quita, le pega más hojas, y yo, qué linda, está aprendiendo a escribir, hasta que lo dije, no, espérate, tampoco, y entonces le dije, oye, si sí estás consciente que lo que le pidas a Santa, qué padre, pero no porque te traiga todo, de hecho, a lo mejor van a ser dos, tres regalos, no lo sabes, ah, está bien, y dije, bueno, para que también no crea que le van a traer todo, y una cosa que les di a mis hijas era el gan, y sí se han puesto a pensar, que cómo le podemos ayudar nosotros a Santa Claus. Y yo así como que, ¿cómo? Pues Santa no necesita que lo ayuden. Y yo, pues, ¿cómo?